샤워하고 강아지들 산책 쉬고 밥 주고 빨래하고 좀 느긋하게 쉬고 싶다를 못 했잖아요. 그럼 그 다음날 또 느긋하게 쉬는 거예요. 나좀 봐. 너무 많이 준비했지? 안녕하세요 수영입니다 오늘 저는 엘루의 짤터뷰에서 저의 짤들에 관한 비하인드를 소개해볼까 합니다 <웃음> 후트 활동할 때한번 생방인데 처음에 딱 시작해서 풀샷 딱 하자마자 불이 안 들어온다는 라걸 이제 다안 거예요 정말 웃긴 게 카메라 리허설 때불 들어왔던 걸다 기억하고 자기 원샷을 찾아 먹더라고요 그래서 끝나고 그때 뮤직뱅크 피디님이 오셔서 미안하다고 그럴 수도 있지 않냐고 <웃음> 그런 방송을 하면서 자랐기 때문에 카메라를 잘 찾을 수 있는 능력이 생긴 것 같습니다 이때 그냥 저는 호텔에서 방 잡고 그냥 우리끼리 맛있는 거 먹고 수 하나 떨면서 놀까? 했는데 친구를 잘 두면 <웃음> 이런 인생샷을 뽑을 수 있습니다 여러분 데코들 있잖아요 이 모든 배경들을 다 손수 준비해 준 거예요 이 옷도 파니가 준비해 준 옷이에요 아, 그럼 그럼 원래는 뭐 이렇게 추는 안무였어 어, 근데 이게 별로 안 신난다고 신나게 하라는 거야 그럼 뭐 머리를 돌리라고 했어 머리를 써야지 <웃음> 소원을 말해봤대 이어주고 싶은 그때 쇼컷이었거든요 이렇게 결대로 이렇게 딱 달라붙으면서 아 머리를 치면 엣지가 생기는구나 약간 그때부터 알았던 것 같아요 근데 머리를 움직이지 않고 춤을 어떻게 출수 있는지 모르겠어요 진짜 요즘 이걸 해 리허설 리허설 <웃음> 나 너무 보고 싶다. 저희는 센터 욕심도 없는 그룹인데 챙길 거 챙기자. 기왕 할거 제대로 해야 된다. 약간 이런 게좀 강해서 다른 멤버와 센터 할 때도 좀 약간 빨리 비켜주고 오면 매력 발산해야지. 이게 약간 저희들끼리 유행이었어요. 유띵크라는 노래가 있었어요. 제가 좋아하는 풍의 노래이기도 했고 진짜 하면서 아, 재밌다 이러면서 추게 되는 그런 안무였거든요. 제가 센터를 했어요, 유띵크 때. 하하 <웃음> 이게 뭐야 이거. 어떡하면 좋죠? 오! 12살인가 13살 때였는데 첫 프로필 사진을 찍고 그룹 세팅 촬영까지 같이 했던 기억이 나요 뭘 해명하라는 거죠? 이거 제가 실수한 줄 알더라고요 나의 이런 감성을 아무도 알아주지 못하는지 나는 태연이가 마음에 들었던 거야 근데 이 여자 누구 저를 눌렀어? 서연이다 서연도 예쁜데? 난! 난! 서연도 빨라! 난 태연이가 예뻐서 눌렀는데 서연이도 나오게 해서 내가 둘다 팔로우하게 만들어야겠다 이런 생각 없었잖아 솔직히 그냥 그때 갑자기 뭔가 신이 나서 약간 삐뚤게 해봐야지 하고 했는데 사람들이 그거를 이렇게 막 화제가 되니까 이제 핑계를 대는 거예요 근데 저는 유리의 이런 어떤 똘끼? 사랑해요 그래서 말리고 싶지 않아요 기상천외한 똘끼가 좀 많이 나와줬으면 좋겠어요 요즘 들어서 좀더 집순이가 된것 같고요 근데 진짜 집순이인 분들을 대변하자면 남들이 봤을 때 나는 집에만 있는데 근데 나는 정말 집에 있을 시간이 없어서 시간이 나면 집에 있는 거거든요 근데 하루 종일 예를 들면 집에 있었어 일어나서 밥 먹고 샤워하고 강아지들 산책 시키고 밥 주고 빨래하고 건조기에 놓고 저녁 먹으면 하루가 끝나요 집에서 오늘은 좀 느긋하게 쉬고 싶다를 못 했잖아요 그럼 그 다음날 또 느긋하게 쉬는 거예요 모든 집순이 여러분들 공감하시죠? 원래 서연 언니가 양치승 관장님이랑 독전 때 운동을 진짜 열심히 했어서 제가 드라마를 준비하면서 언니 나몸좀 만들어야 될것 같아 라고 했더니 양 관장님을 소개시켜줬어요 제가 드라마를 찍으면서 운동을 시작을 했는데 서연 언니, 효지 언니 둘다 작품 때문에 합류하게 되었고 작품이 끝나도 계속 같이 운동하는 멤버로 자리 잡게 되었습니다 결혼을 축하드립니다 <웃음> 많이 사랑해주세요 아 저예요 제가 주로 축전이라고 하죠 카메라 감독님 조카가 결혼하신데 신랑 누구 신랑 신부 이름 외우고 안 틀릴 수 있는 멤버가 저밖에 없거든요 소감은 주로 태연이가 하지만 축하 멘트 같은 경우 제 담당이었죠 이두분 이때 인생 얘기하고 계셨던 것 같아요 
자기는 어떻게 자랐고 어떤 성장 과정을 거쳤으면 근데 뒤에서 이렇게 사진을 원래 찍었는데 진지하게 이야기를 나누는 그 분의 모습이 정말 부자같이 다정해 보여서 제가 그두 분의 모습만 또 따로 찍은 사진이 있습니다. 어 이거 어떻게 골라요? 그러면 저는 리허설을 남기겠습니다. 아 선택을 한다고 해서 나머지 하나가 이 지구상에서 영원히 사라지는 것도 아니잖아요. 저는 그럼 3번을 남기겠습니다. 제가 예쁘게 나와서. 아 솔직히 라이언하트랑 파티 너무 예쁜데 도끼로 따졌을 때는 포레버원이 아닌가. 나좀 봐. 너무 많이 준비했지. 약간 이런 느낌이어가지고. 런원과 걸캅스 양장미? 전다 나아요. 인생의 풍파를 다 겪으면서 자란 친구기 때문에 장미는 공무원으로서 출근하면서 만족하면서 잘 살아가고 있을 것 같은 느낌이 있는데 다나는 왠지 행복하지 않을 것 같은 느낌이 들어요. 그 짠하지? 저는 긴 머리가 좋습니다. 긴 머리. 근데 진짜 단발을 하니까 포기할 수 없을 만큼 편해요. 머리가 짧으면 이렇게 편하구나. 가뜩이나 머리 숱도 많은데 머리가 길게까지 했었으니까 정말 한번 혼자서 머리 감으면 은 감는 데도 힘들고 말리는 데도 힘들었거든요. 자르고 나니까 너무 편해서 당분간은 좀 유지를 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 레몬 소주. 파이버 원. 이유리랑 찍은 사진. 너무 힘들다. 그래서 전 투샷을 선택하겠습니다. 그냥 정말 그 비하인드 컷 같아서 그 분위기가 너무 좋아서 레몬 소주도 너무 날것 그대로라서 계속 마음에 남았지만 그래도 멤버와 함께 한 것이 조금 더 오래 간직하고 싶지 않나. 리허설은 사실 조금 부끄럽거든요. 걔는 좀 지구상에서 없애버리고 유리와 지금 뮤직비디오 비하인드 컷을 영원히 지구상에 남기고 싶습니다. 팡팡팡 제 지난 짤들을 보면서 재밌는 시간 가져봤고요. 저는 MBC 드라마 플래터를 보내주세요로 인사드릴 예정이고 엘르 화보와 인터뷰도 많이 기대해주시고 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 지금까지 수영이었습니다. 자기 파트 때 머리가 정갈한 친구들이 저 너무 신기하고 너무 부럽더라고요. 전 진짜 나가기 전에 정리 다 해야 되거든요. 제 원샷 잡히기 전에. <웃음> 근데 이거는 진짜 세다. <웃음> 어떻게 이 언니 너무 무섭는데?